আসসালামু আলাইকুম ইংরেজিতে তুমি কি করে হচ্ছে এ প্লাস পেতে পারো আমি আমার এসএসসি পরীক্ষাতে এ প্লাস পাওয়ার জন্য যেই হ্যাক্সগুলো ফলো করেছি সেগুলো এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব এই দশটি হ্যাক্স তুমি ফলো করলে তোমার নাম্বার বেশি তোলাটা বা এ প্লাস পাওয়াটা অনেকাংশে সহজ হয়ে যাবে তো প্রথম আমাদের হ্যাক্সটা হচ্ছে যখন তুমি প্রশ্ন পাবা সিন কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে তোমার প্রথমে তোমাকে প্রশ্নটা পড়তে হবে বা এম সি কিউতে তোমার কি কি প্রশ্ন এসেছে তোমাকে সেটা দেখতে হবে সেই অনুযায়ী সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যখন এরপরে তুমি সিন কম্পোজিশনটা পড়বা তখন তুমি ওখান থেকে কোন কোন ইনফরমেশনটা পিক করতে হবে এইটা ভালো করে বুঝে যাবা তবে নাম্বার ওয়ান তোমাকে আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ে তারপরে সিন কম্পোজিশন পড়তে হবে নাম্বার টু হ্যাক্সটা হচ্ছে ইংরেজি ফার্স্ট পেপার আর সেকেন্ড পেপারের মধ্যে নাম্বার বেশি তোলা যায় হচ্ছে ফার্স্ট পেপারে আর সেকেন্ড পেপারের ক্ষেত্রে অনেক সময় রিটেন পার্টে অনেকে স্পেলিং মিস্টেকের কারণে নাম্বার এইটটি নিচে চলে আসে তো তুমি যদি ফার্স্ট পেপারে নাইনটি আপ রাখতে পারো এখানে যদি তুমি নাইনটি আপ রাখতে পারো আর কোনো কারণে যদি এখানে নাম্বার কমেও যায় সেকেন্ড পেপারে তাহলে কিন্তু দুটো মিলে একসাথে তোমার এ প্লাস পাওয়াটা সহজ হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আমি আরেকটা কথা বলি যে হচ্ছে আগের হ্যাক্সে যে প্রশ্নে যখন যেই টাইপের টেন্স দিয়ে যেই কালে তোমার প্রশ্নটা হবে তোমাকে সেই টাইপের বা সেই টেন্সে তোমাকে উত্তরটা করতে হবে নাম্বার থ্রি হ্যাক্সটা হচ্ছে শূন্য স্থানে উত্তরগুলো উপরের নিচে লিখতে হবে যখন তুমি খাতাটা পাবা তোমার অবশ্যই নজর রাখতে হবে যেন খাতাটাকে একদম স্পষ্ট করে পরীক্ষকের সামনে প্রেজেন্ট করা যায় তার মানে এ বি সি ডি লেখে সবগুলো আগে সিকুয়েস অনুযায়ী লিখে ফেললা এরপরে যেগুলোর উত্তর তুমি পারো সেগুলো তো তুমি লিখলা আর যেগুলো পারো না সেগুলো ফাঁকা রাখলা এমন না যেন না হয় যে এ লেখার পরে এ পারো সি পারো এফ পারো এই জন্য সেগুলো সিরিয়ালি লিখলা বাকিগুলো লিখলা না এমনটা যেন না হয় এ বি সি ডি সবগুলো লিখবা যেটা পারো সেটা অ্যান্সার করবা যেটা পারো না সেটা ফাঁকা রাখবা চার নম্বর হ্যাক্সটা হচ্ছে আমাদের প্যারাগ্রাফ হবে এক পাড়ায় আমরা কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্যারা ইউজ করতে পারি সেখানে নাম্বারও বেড়ে যায় কিন্তু প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে একটা প্যারা মেনটেন করতে হবে যে এক প্যারার ভেতরে তুমি তোমার প্যারাগ্রাফের সকল ইনফরমেশনগুলো ইনক্লুড করবা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে প্যারাগ্রাফ যদি তুমি লেখা শুরু করো প্রথমে তোমাকে একটা পার্ট থাকতে হবে তোমার ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট এবং লাস্টে একটা কনক্লুডিং পার্ট তোমাকে অ্যাড করতে হবে যাতে প্যারাগ্রাফটা শুরু হয়েছে শেষ হয়েছে এটা ভালো করে বোঝা যায় নাহলে টিচার মনে করবে যে তুমি জাস্ট হঠাৎ শুরু করে একদম শেষ করে দিয়েছ শুরু এবং শেষ টিচারকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে নাম্বার ফাইভ হ্যাক্সটা হচ্ছে এম সিকিউর জন্য তুমি কি করে লিখতে পারো সেক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি এই প্যাটার্নটা ফলো করতে পারো মানে হচ্ছে সঠিক যে উত্তরটা হবে সে উত্তরটাও তুমি খাটাতে লিখে দিবা এই জিনিসটা কিন্তু খুব ভালো কাজে দেয় রিঅ্যারেঞ্জটা তুমি কি করে করতে পারো রিঅ্যারেঞ্জের ক্ষেত্রে তোমাকে সিকুয়েন্সটার জন্য একটা বক্স আঁকতে হবে বক্সে তুমি সিরিয়ালটা ঠিক মতো লিখবা বক্সে লিখার পরে ওই সিকুয়েন্স অনুযায়ী কিন্তু আবার প্যারাগ্রাফটা তোমাকে লিখতে হবে তারপরে তুমি ফুল মার্কটা পাবা তো এইটা নর্মালি অনেক মাস্টার ট্রেনার বলে যে এইটা পারফেক্ট ওয়ে যে সিকুয়েন্সটাও লেখা এবং তোমার প্যারাগ্রাফ আকারেও লেখা দুইটাই যখন থাকবে নাম্বার পাওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবার আসো তোমার ইংরেজিতে অনেকে এ প্লাস মিস করার অন্যতম মেন কারণ হয় স্পেলিং মিস্টেক বা বেশি বেশি বানান ভুল এক্ষেত্রে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে তুমি কঠিন শব্দ পিক না করে সহজ শব্দের ভেতরে যদি তোমার মনের ভাবগুলো এক্সপ্রেস করতে পারো এবং বানান ভুল তখন কম হবে আর নাম্বারও তখন বেড়ে যাবে তার মানে ইজি শব্দ পিক করো কঠিন শব্দ পিক করে নাম্বার কমানোর কোনো দরকার নেই নাম্বার এইট হ্যাক্সটা হচ্ছে গ্রাফ চার্টে যখন তুমি অ্যান্সার করবা অবশ্যই তুমি টাইটেলটা ইউজ করবা গ্রাফে অলরেডি তোমার প্রশ্নপত্রে গ্রাফ দেওয়া থাকবে এবং তোমাকে উত্তরপত্রে তোমাকে আবার নতুন করে কোনো কিছু ড্র করতে হবে না তোমাকে জাস্ট অ্যান্সারটা টাইটেল দিয়ে পুরাটা প্যারাগ্রাফের মতো লিখে দিলেই তোমার হয়ে যাচ্ছে ওকে এই জিনিসটা একটু মাথায় রেখো নাম্বার নাইন হ্যাক্সটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে মানে গ্রামেটিক্যাল পার্টে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যেন সেন্টেন্সটা হচ্ছে তোমার কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে হলে তোমার জিনিসটার প্যাটার্ন ঠিক থাকবে আরেকটা জিনিস তোমার মনে রাখতে হবে তুমি যে অংশগুলো তুমি খাতায় লিখলা কোশ্চেনে যেগুলো তোমার এসেছে সেগুলো না তুমি যেটা লিখলে হাতে সেই অংশটাকে নিজের মতো করে আন্ডারলাইন করে দিলা আর আন্ডারলাইন করার ক্ষেত্রে আমি বলবো না যে তুমি অনেকগুলো কালার পেন ইউজ করো জাস্ট দুটা কালার ইউজ করতে পারো ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু আর মার্জিন টানার জন্য তো তোমরা জানোই যে পেন্সিল ইউজ করাটা বেটার ডিসিশন এই জিনিসটা একটু খেয়াল রেখো ট্যাক কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আন্ডারলাইন করে তোমার তোমার সাইনগুলো বা প্রশ্নগুলো চিহ্ন দিতে তুমি কিন্তু ভুল বানা এগুলো কিন্তু
তোমার চিঠি পাঠিয়েছে আর এই ক্ষেত্রে তোমার যদি বলো যে ভাইয়া কোন পেজ থেকে শুরু করব অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করি যে হচ্ছে তোমার এমন পেজে শুরু করো যেন পেজটা ওপেন করলে দেখা যায় যে পুরো অ্যাপ্লিকেশনটা এক পেজে রয়েছে এরকম যেন মনে হয় আর অন্য অন্যগুলোর ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো পেজ থেকে শুরু করতে পারো সেখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবার আসো যে তুমি কত শব্দের ভেতরে এই জিনিসগুলো লিখবা আর এই এখানে একটা রুলস রয়েছে যেটাকে বলা হয় ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি রুলস মানে একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের মধ্যে তুমি যদি প্যারাগ্রাফ লিখে ফেলতে পারো মোটামুটি ফুল নাম্বার পাবা কমপ্লিটিং স্টোরির ক্ষেত্রেও তুমি একশো পঞ্চাশের মধ্যে লিখলে ফুল নাম্বার পেয়ে যাবা এখন এখানে একশো পঞ্চাশ হতে পারে অথবা একশো ষাটও হতে পারে অল্প কম বেশি হতে পারে টিচার কিন্তু তোমার খাতা দেখলে ইজিলি বুঝতে পারবে তুমি কত টুকু অ্যান্সার করেছো কত শব্দের মধ্যে অ্যান্সার করেছো সেই প্যারাগ্রাফ কমপ্লিটিং স্টোরি লেটারের ক্ষেত্রেও তুমি একশো পঞ্চাশ ইউজ করতে পারো বেশি হলে কোনো সমস্যা নেই এবং গ্রাফ চার্টের ক্ষেত্রেও তুমি একশো পঞ্চাশ এই রুলসটা ফলো করতে পারো তো এগুলো হচ্ছে বেসিক কিছু হ্যাক্স যেগুলো তোমাকে ইংরেজিতে নাম্বার বেশি তোলার জন্য বা বেশি পাওয়ার জন্য অনেক হেল্প করবে আলটিমেটলি তোমাকে এ প্লাস পাওয়ার জন্য সহায়তা করবে তো আশা করি এই হ্যাক্সগুলো তোমাকে সহায়তা করবে তোমার আগামী পরীক্ষাগুলোতে নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম